வெல்கம் வியூவர்ஸ் பிப்ரவரி ஐந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு ஈரான் அங்க மோனா ஹிடாரி அப்படிங்கிறவங்க இரண்டாயிரத்தி நான்கு டிசம்பர் இருபத்தி நான்குல பறக்கிறாங்க அவங்களுக்கு பனிரெண்டு வயது இருக்கும் பொழுதே சஜாத் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடறாங்க பனிரெண்டு வயசுல கல்யாணமா அப்படின்னு கேட்டா எஸ் ஈரான்ல பெண்களுடைய திருமண வயது பதிமூன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்டே ரூல்ஸ் போட்டிருக்கு இதுல பெண்கள் விருப்பப்பட்டா இல்ல பெண்களுடைய பேரண்ட்ஸ் விருப்பப்பட்டாங்க அப்படின்னா பதிமூணு வயசுக்கு கீழே கூட நீங்க கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலாம் இதைதான் அந்த நாட்டுடைய சட்டமும் சொல்லுது அப்படிதான் மோனாவுடைய அப்பா தன்னுடைய பொண்ணு <laughs> நவம்பர் இரண்டாயிரத்தி சவுத் ஏசியா இருக்கிற ஜெயில மிகப்பெரிய ஜெயில் அப்படின்னா அது டெல்லியில் இருக்கிற திகார் ஜெயில் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழுல ஆரம்பிச்சு இப்ப வரைக்குமே பல பயங்கரமான முக்கியமான கைதிகளுக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுத்திருக்கு அப்படிப்பட்ட இந்த ஜெயில உள்ள இருக்கிற கைதிகளுக்கு ரொம்பவே கொடூரமான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கப்படுறதா சொல்றாங்க அது எல்லாமே உண்மையா மேலும் இந்த திகார் ஜெயில பத்தி ரொம்பவே மர்மமான பல நிகழ்வுகளை ரொம்பவே திருலிங்கா சொல்ற புக் தான் இன்சைட் திகார் ஜெயில் அப்படிங்கிற இந்த புக் இது ஆடியோ ஃபார்மேட்ல கேட்கணும் அப்படின்னா குக்கே ஃபோம்ல கேளுங்க நான் இப்ப இந்த புக்க தான் குக்கு எஃப் கேட்டு இருக்கேன் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காவும் திரில்லிங்காவும் இருக்கு கண்டிப்பா கேட்டு பாருங்க குக்கு எஃப்ல இந்த மாதிரி பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான புக்ஸ் ஆடியோ ஃபார்மேட்ல இருக்கு ஒரு வாக்கிங் போகும்போது இல்ல பஸ்ல போகும்போது அப்படின்னு ஒரு ஹெட்போன்ஸ் போட்டுட்டு ஒரு பாட்டு கேட்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி புக்ஸ் கேட்டு முடிக்கலாம் இந்த குக்கு எஃப் முடிய ஒரு வருட சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரூபாய் ஆனா டி ஃபைவ் டி பிப்டி அப்படிங்கிற நம்மளுடைய கூப்பன் கோட் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பிப்டி பெர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் ஒரு வருஷம் ஃபுல்லா உங்களால கேட்க முடியும் ஆப் உடைய டவுன்லோட் லிங்க் மற்றும் கூப்பன் கோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பின்னடு கமெண்ட்ல கொடுத்திருக்கேன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க குக்கு எஃப்எம் கேளுங்க மனதிற்கு பிடித்ததை இப்ப நீங்க பாத்துட்டு இருக்க இந்த இமேஜ்ல மோனா ரொம்பவே சந்தோஷமா சிரிச்சிட்டு இருக்காங்க இந்த போட்டோவை எடுத்தது அலி அப்படின்னு நம்பப்படுது டர்க்கிக்கு தப்பிச்சு போன மோனா அங்க நான்கு மாதங்களா இருக்காங்க அதே நேரத்துல இங்க மோனாவுடைய ஃபேமிலியோ அவங்களை தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க மோனாவுடைய அப்பா இன்டர்போல் உதவியோட மோனா எங்க இருக்காங்க அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்பதான் அவங்களுக்கே தெரியும் மோனா டர்க்கிக்கு போயிருக்காங்க இன்னுமே அங்கதான் இருக்காங்க அப்படிங்கறது சோ அவங்களுடைய அப்பா டர்க்கியில் இருக்க ஈரான் எம்பசிய கான்டாக்ட் பண்றாரு அப்படி தேடும் பொழுது டர்க்கியில அவங்க எங்க இருக்காங்க கிறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க இப்ப மோனாவுடைய அப்பா மற்றும் அவருடைய தம்பி அதாவது மோனாவுடைய ஹஸ்பண்ட் சஜாத் இருக்கார் இல்லையா அவருடைய அப்பா மோனாவிற்கு அங்கிள் ஆகுது சோ இவங்க இரண்டு பேருமே டர்க்கிக்கு கிளம்பி போறாங்க அங்க போய் மோனாவை கண்டுபிடிச்சவங்க மோனாவை கன்வின்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க நீ உன்னுடைய குழந்தைய நினைச்சுப்பாரு உன்னுடைய குழந்தைக்காகவாவது நீ வீட்டுக்கு வா அப்படின்னு கேட்கறாங்க அது மட்டும் இல்ல நீ எதுக்குமே பயப்படாத உனக்கு எதுவுமே ஆகாது அப்படின்னு ப்ராமிஸ் பண்றாங்க மோனாவும் கன்வின்ஸ் ஆகுறாங்க அங்கிருந்த தன்னுடைய ஃப்ரெண்ட் அலி கிட்ட நன்றி சொல்லிட்டு என்னுடைய அப்பாவுடைய வார்த்தைகள் மேல எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு நான் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இரண்டு பேர் கூட ஈரானுக்கு கிளம்பி வராங்க
மோனாவிற்கு சஜாத்தை பாக்குறதுக்கு ரொம்பவே பயமா இருந்ததால மோனாவுடைய அப்பா மற்றும் அங்கிள் இரண்டு பேருமே நாங்க உன போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கூட்டிட்டு போறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆனா அது நடக்கவே இல்ல மோனா ஈரானுக்கு வந்த உடனே அது சஜாத்துக்கு தெரிய வருது இப்ப சஜாத் தன்னுடைய பிரதரோட சேர்ந்து மோனா இப்ப எங்க இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஈரானுக்கு வந்த உடனே அடுத்த நாள் இப்ப மோனா போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கார்ல போயிட்டு இருந்திருக்காங்க அப்படி போயிட்டு இருக்கும் பொழுது அவங்களுடைய கார் சஜாத்தால நடு ரோட்ல தடுத்து நிறுத்தப்பட்டிருக்கு அப்ப சஜாத் மற்றும் அவருடைய பிரதர் சேர்ந்து கார்ல இருந்த மோனாவை வெளியிழுத்து அவங்க கூட அவங்களுடைய வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போறாங்க அந்த இரண்டு பேருமே மோனாவுடைய கைகளை பின்பக்கமா கட்டிட்டு சஜாத் அவன் வச்சிருந்த பெரிய கத்தி எடுத்து மோனாவுடைய கழுத்தை அறுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கான் அப்படி அறுக்க ஆரம்பிச்ச அவன் மோனாவுடைய தலைய தனியா வெட்டி எடுத்திருக்கான் அதன் பிறகு சஜாத்துடைய தம்பி ஹைடா மோனாவுடைய உடலை பெட்ஷீட்ல சுத்தி டிஸ்போஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கான் அதே நேரத்துல சஜாத் என்ன பண்றான் அப்படின்னா மோனாவுடைய வெட்டப்பட்ட தலைய தன்னுடைய ஒரு கையில எடுத்துட்டு இன்னொரு கையில கத்திய வச்சுட்டு அங்கிருந்த வீதிகள்ல எதையோ சாதிச்ச மாதிரி அங்க வீதிகளை நடந்து மக்கள் கிட்ட அதை காமிச்சுட்டு சிரிச்சுட்டு நடந்து போக ஆரம்பிச்சிருக்கான் சஜாத் இப்படி ஸ்ட்ரீட்ல நடந்து போறத பார்த்த மக்கள் எல்லாருமே பயங்கரமா கத்த ஆரம்பிச்சிருக்காங்க உடனே போலீஸ்க்கு கால் பண்ணிருக்காங்க ஆனா சஜாத் மற்றும் அவனுடைய தம்பி ஹைடா இரண்டு பேருமே தப்பிச்சிடுறாங்க போலீஸ் சஜாத்துடைய அம்மா கிட்ட விசாரிக்கிறாங்க அப்ப அவங்க எஸ் இதுக்கு முன்னாடியே பல முறை அவன் மோனாவை கொலை பண்ணிருவான் அப்படின்னு மிரட்டி இருக்கான் இப்போ மோனாவுடைய இறப்பிற்குமே அவன் தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பிகாஸ் போலீஸ் கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு போறதுக்கு முன்னாடி நான் தான் மோனாவை கொலை பண்ண அப்படின்னு தன்னுடைய அம்மா கிட்ட சொல்லிட்டு போயிருக்கான் இல்ல சஜாத் அப்படி மோனாவுடைய தலையோட அந்த வீதிகளை நடந்து போனத வீதிகளில் வந்த பல பேர் அவங்களுடைய மொபைல்ல வீடியோவா ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்காங்க கண்டிப்பா அதை இங்க காமிக்க முடியாது அதை பார்க்க வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படியும் நீங்க பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா அதை நம்மளுடைய டெலகிராம் குரூப்ல அப்டேட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க இலகிய மனம் கொண்டவர்களா இருந்தீங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு அதை பார்க்காதீங்க அதன் பிறகு சீக்கிரமாவே போலீஸ் அவங்க இரண்டு பேர்த்தையுமே கைது பண்றாங்க இரண்டு பேர் மேலேயுமே மோனாவை கொலை பண்ணதற்கான சார்ஜஸ் போடப்படுது ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல இவங்களுடைய கேஸ் கோர்ட்ல ட்ரையலுக்கு வருது இவங்க இரண்டு பேருக்குமே டெத் சென்டென்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு இருந்தாங்க மோனாவுடைய அப்பாவோ தன்னுடைய பொண்ணை கொலை பண்ண உங்களை நான் என்னைக்குமே மன்னிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாரு ஆனா நாட்கள் செல்ல செல்ல மோனாவுடைய அப்பாவுடைய மைண்ட் சேஞ்ச் ஆகுது அது மட்டும் இல்ல கோர்ட்ல சஜாத் என்ன சொன்னா அப்படின்னா மோனா டர்க்கியில் இருக்கும் பொழுது அலி மற்றும் மோனா இரண்டு பேருமே ஒன்னா சிரிச்சுட்டு இருக்கிற மாதிரியான போட்டோஸ் தனக்கு அனுப்பணும் அப்படின்னு அதுதான் என்ன ரொம்பவே கோபமடைய வச்சது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் அப்படி அலி எனக்கு அனுப்பின போட்டோஸ என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் மற்றும் என்னுடைய ஃபேமிலி எல்லாருமே பாத்துட்டாங்க அது எனக்கு ரொம்பவே அவமானமா இருந்துச்சு மோனா நம்மளை இப்படி ஏமாத்திட்டு போயிட்டாலே அப்படின்னு அவன் மேலதான் எனக்கு ரொம்பவே கோபம் வந்துச்சு அதனாலதான் நான் இப்படி பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் ஆனா அவன் சொல்றது எல்லாமே உண்மைதானா அப்படியான போட்டோஸ் வந்துச்சு அப்படிங்கறது உறுதிப்படுத்தப்படல அது உண்மையாகவும் இருக்கலாம் இல்ல சஜாத் இதுல இருந்து தப்பிக்க அவன் செஞ்சத நியாயப்படுத்திக்க சொல்ற ஒரு பொய்யா கூட இருக்கலாம் ஈரான பொறுத்த வரைக்குமே இப்ப மோனாவுடைய பேரண்ட்ஸ் சஜாத்துக்கு டெத் சென்டென்ஸ் வழங்கலாம் என்னுடைய <laughs> கல்யாணம் <laughs> பண்ணி 
எனக்கு இதெல்லாம் கேட்கும் பொழுது புதுசாவும் இல்ல அவ்வளவு பெரிய ஷாக்கிங்காவும் இல்ல ஏன் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா நம்ம ஊர்ல தான் இதெல்லாமே சர்வ சாதாரணமா நடக்குது ஜாதி மதம் அப்படின்னு எத்தனையோ ஜோடிகளை இப்படி பண்ணிருக்காங்க அதே போலதான் ஈரான்ல ஒரு வருடத்திற்கு முன்னூத்தி ஐம்பதுல இருந்து நானூத்தி ஐம்பது ஹானர் கில்லிங்ஸ் நடக்குது அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் சொல்லுது இதுல என்ன நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னா ஒருத்தன் ஒரு பொண்ணை கொலை பண்ணி அந்த பொண்ணுடைய தலைய தனியா வெட்டி எடுத்து அத தன்னுடைய கையில வச்சுட்டு எதையோ சாதிச்ச மாதிரி வீதிகளை நடந்து வந்திருக்கான் அவனுக்கு எட்டு வருடங்கள் சிறை தண்டனை ஆனா சிம்பிளா ஒரு பொண்ணு ஹிஜாப்ப ரிமூவ் பண்ணதுக்கு இருபது வருடங்கள் முப்பது வருடங்கள் அப்படின்னு சிறை தண்டனை சில பெண்கள் ஜெயில கூட கொல்லப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சில ரிப்போர்ட்ஸ் ஆன்லைன்ல சொல்லுது நீங்க இத பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுடைய பெஸ்டான கமெண்ட் அடுத்த வீடியோல வரும் வேற ஒரு வீடியோல மீட் பண்றேன் நன்றி பாய்